প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো হাঁটু এবং পা ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চলাফেরার জন্য পা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি অঙ্গ প্রতিটি অঙ্গই আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পার্টিকুলারলি যদি আমরা হাঁটতে না পারি কোনো কাজ করতে না পারি আমাদের জীবনটাই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এই হাঁটু ব্যথার কি কি কারণ রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি শুরুতেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আসলে আমি একজন বাদ ব্যথা এবং ডিসেবিলিটি ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ তো আমাদের এই চিকিৎসকদের মূল মন্ত্রই চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে একটা মানুষ যেন মুভমেন্টে থাকে মানে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আশরাফুল মাকলুকাত তৈরি করেছেন মানে সৃষ্টির সেরা জীব আমরা তো আমরা সেরা জীব হতে গেলে আমাদের সব সময় হাঁটা চলাফেরা করতে হবে সব কিছু করতে হবে আমাদের চাঁদেও যেতে হবে আবার সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে তো এই জন্য আমাদের মুভমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং মুভমেন্ট কিন্তু এভরি হয় আর আপনার ধর্ম বলেন রাজনীতি বলেন সামাজিক বলেন পারিবারিক বলেন সব ক্ষেত্রেই মুভমেন্ট ছাড়া কোনো জীবনের কোনো মূল্য নেই এটা একেবারে ক্লিয়ার কারণ আপনার যদি পারিবারিক জীবন চিন্তা করেন যদি কোন লোক কোন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হঠাৎ তার মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে গেল হাঁটা চলাফেরা বন্ধ হলো তাহলে সে ইকোনমিক্যাল সমস্যায় পড়ে যাবে আর্থিক সমস্যা পড়ে যাবে পারিবারিক সমস্যায় পড়ে যাবে ইভেন কি দাম্পত্য কলহ তৈরি হতে পারে তদ্রুপ একজন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যদি হাঁটু ব্যথা ভোগে পা ব্যথা ভোগে তাহলে সে সামাজিক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এই জন্য আমাদের একেবারে জন্ম থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত বা মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকেই আমাদের মুভমেন্টে থাকতে হবে বা মুভমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে এই যে হাঁটু ব্যথা বা পা ব্যথা প্রচুর রুগী আছে যাদের দেখা যায় যে তার যারা এই সমস্যাগুলোর কারণে তাদের অনেকে চাকরি হারিয়েছে অনেকে মুভমেন্ট করতে পারছে না ওনায় অনেকে ধর্মীয় কাজ নামাজ রোজা বা যে যে ধর্মেরই থাকুক না কেন যে কোনো ধর্মের লোকজনের উঠবস করতে হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলা পালন করার জন্য বা নিচে বসতে হয় তখন তারা এই কাজগুলা কেউই ঠিক মতো তাদের যে মানসিক স্যাটিসফ্যাকশন বলেন শারীরিক স্যাটিসফ্যাকশন তো আছেই মানসিক স্যাটিসফ্যাকশনটা সে পায় না আর আমরা হাঁটু এবং পা ব্যথার যদি আলাদা আলাদা দুটো চিন্তা করি হাঁটু ব্যথার আমরা অন্যতম বেশিরভাগ কারণই আমরা দেখে থাকি যে অস্টিও আথ্রাইটিস অস্টিওপোরোসিস এবং অস্টিও আথ্রাইটিস খুব কাছাকাছি দুটো টার্ম বাট একটা হচ্ছে বোনসের রোগ আর একটা হচ্ছে জয়েন্টের রোগ তো এই অস্টিও আথ্রাইটিস হচ্ছে একটা জোড়ার রোগ এই জোড়ার রোগটা কমন তার মধ্যে প্রায় আমরা দুইশো টাইপের বিভিন্ন আথ্রাইটিসের কথা বলে থাকি সেটাতে অস্টিও আথ্রাইটিসটা কমন সাধারণত চল্লিশ শুদ্ধ মহিলা বা পঞ্চাশ শুদ্ধ পুরুষ এই হাঁটুর আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা ভুগে থাকে এটা যে কোনো মানুষই যখন বয় বৃদ্ধি হতে থাকবে আস্তে আস্তে এটা আমরা ডাক্তারি ভাষা বলি যে এইজিং প্রসেস জনিত বা ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস কারণ মানুষ বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার শরীরের টিসু সেল এর শক্তি সামর্থ্য এবং মেটাবলিজম এগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং এই এই অ্যাক্টিভিটিস এর কারণে বা এই আমরা যদি এটা একটা মেকানিজম হিসাবে চিন্তা করি যার কারণে দেখা যায় যে হাঁটুতে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে পায়ে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে আস্তে 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 তার ওই জোড়াগুলা আমরা যে বেসিক অ্যানাটমিক্যাল চেঞ্জ আল্লাহ ফাঁক আমাদেরকে যেই অ্যানাটমিতে মানুষকে বানিয়েছে সেটা চেঞ্জ হয়ে একটা নতুন আইদার ডিজেনারেটিভ অথবা প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ আসবে মানে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ প্যাথোলজিক্যাল এবং অ্যানাটমিক্যাল চেঞ্জ চলে আসে যদি সেটা আসে তখনই হাঁটুতে ব্যথা তৈরি হয় তাছাড়া হাঁটুর অনেক কারণে ব্যথা হতে পারে যেমন স্যান্ডেটরি ওয়ার্কার বা খুব বেশি হার্ড পরিশ্রমী মানুষ বা এমন কিছু কাজ করে 
যেমন অনেকে আছে আপনার ফ্লোরে বসে কাজ করতে হয় কিছু পেশাজীবীদের মানে পেশাগত কারণেও কিন্তু অনেক সময় এটা হয়ে থাকে কারণ আমরা অনেক বলে বলেই থাকি যে অকুপেশনাল হ্যাজার্ড মানে অকুপেশন বা পেশার সাথে জড়িত যে রোগগুলো রোগগুলো আছে যে তারা হয়তো হাঁটু গেরে বসে কাজ করতে হয় অনেক সময় টাইলসের কাজ করা ফ্লোরে বিভিন্ন কাজ করা সেটা মহিলা পুরুষক বিভিন্ন গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের অনেক কাজ আছে যাদের কাজই ফ্লোরে ফ্লোরিং করে কাজটা করতে হয় বা নিলিং করে মানে হাঁটু গেরে বসে কাজগুলা করতে হয় এই যে দীর্ঘ সময় কাজ বা কন্টিনিউয়াস পেশা এইভাবে বসে থাকা তা থেকে হাঁটুতে নানা নানাবিধ আপনার ইনজুরি ডিফর্মিটি এগুলো তৈরি হতে হতে এক পর্যায়ে হাঁটুতে সমস্যা তৈরি হয় বা ব্যথা বেদনা তৈরি হয় তাছাড়া বিভিন্ন যারা ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটিস এখন আমাদের সারা বিশ্বেই এবং বাংলাদেশে তো অবশ্যই আছে যে আমরা বিভিন্ন কারণে আমাদের অ্যাক্টিভিটিসটা কমে যাচ্ছে মুভমেন্ট কমে যাচ্ছে আমাদের বসে থাকতে হয় হয়তো আট ঘন্টা দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা অনেকে পনেরো ঘন্টা বা একই জায়গায় স্টিল দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এই সকল কারণে দেখা যায় যে বিভিন্ন হাঁটুতে বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে আর কমন যে আথলেটিস গুলো অন্যান্য অস্ট্রিয়াথলেটিস ছাড়াও যেমন রিমাটয়েড আথলেটিস আমরা এর আগে অনেকবার বলেছি যে অটিমিন ডিসঅর্ডার যে শারীরে বিভিন্ন বংশগত হোক বা পূর্বপুরুষ দাদা দাদি নানা নানি বা তাদের পূর্বপুরুষদের থেকেও কিন্তু যে কোনো রোগ পরবর্তী প্রজন্মতে সেটা কিন্তু আসতে পারে যেটি দিস ইজ জেনেটিক্যাল অ্যাবনরমালিটিস অথবা অটোইমিউন ডিসঅর্ডার হতে পারে আমাদের খাদ্যাভাসে মেটাবলিক সমস্যা থেকেও কিন্তু হাঁটুতে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা হতে পারে যেমন আমরা অনেক সময় ভিটামিন ডি এখন দেখি যে বাংলাদেশে প্রচুর ইনসাফিসিয়েন্স কম থাকে এই ভিটামিন ডি আমাদের বোনস এবং জয়েন্ট গঠনে বিশাল ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট যেমন গ্লুকোসামাইন কন্ড্রোটিন সালফেট তারপরে হচ্ছে আপনার ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিজ পসফরাস পসফেট এই সকল প্রচুর ইভেন কি ক্যালসিয়াম এই সাপ্লিমেন্ট গুলা ইলিমেন্ট গুলা আমাদের শরীরে অনেক অত্যাবশ্যকীয় শরীরের গ্রোথের জন্য বয়স বাড়ার সাথে সাথে ফিজিক্যাল যে গ্রোথটা তার জন্য নট অনলি ফিজিক্যাল মানসিক গ্রোথের জন্য বিশাল ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় যদি এই খাদ্যে হাড়কে সুস্থ রাখার জন্য এবং যেহেতু আপনি বললেন যে খাদ্যাভ্যাসের সাথে এটা একটা সম্পর্ক রয়েছে তো খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে কিন্তু এটা প্রিভেনশন করা যায় প্রিভেনশন করা যাবে অবশ্যই তো এগুলা কারণে কিন্তু আপনার হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে তাছাড়া কেউ যদি কোনো কারণে আঘাত পেয়ে থাকে আমরা প্রায় হিস্ট্রি পেয়ে থাকি যে সে হয়তো কয়েক মাস কয়েক বছর আগে আঘাত পেয়েছিল একটা হাঁটুতে সাজেস রাইট নিতে আঘাত পেয়েছিল আফটার থ্রি ইয়ার্স বা ফাইভ ইয়ার্স লেটার বা তিন মাস ছয় মাস এটা এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম দেখা যায় সেখানে একটা ডিজেনেটিভ চেঞ্জ আসছে তো পোস্ট ট্রমাটিক ডিজেনেটিভ চেঞ্জ স্পোর্টস ইঞ্জুরি এ সকল কারণে কিন্তু হাঁটুতে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা হতে পারে বিভিন্ন ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ मैं खबर खुब इम्पोर्टेंट प्रासंगिक गुरुपूर्ण विषय कारण भद्रलोक मात्र जयन कर पुलिस डिफेंस जरा आज तरफ प्रचुर क्योंकि हार्ड ट्रेनिंग थे फिजिकल प्रचुर ट्रेनिंग दीर्घमेदी ओखने क्योंकि अनेक कारण इंजुरी होते क्योंकि उन्नी जेट भूल करमे बाकी सबा के बोलते चाहिए उन्नी हम ट्रेनिंग जाुआरी क्योंकि आगे थे एम किस एक्टिविटीज कैक दिन कर हाँटूत एक इंजुरी तैरीय तो ये जतियों एक्टिविटीज करा उचित है ना 
আমি বলবো আপনাকে একটু সাবধান হন আপনি আপাতত রেস্টে থাকেন হ্যাঁ আপনারা যখন যেমন বিজিবি তে আপনি যে ট্রেনিং করবেন সেখানে তাদের প্রপার গাইডলাইন আছে তাদের মানে এই সকল ইনজুরি গুলো প্রিভেনশন করার জন্য তাদের আপনাকে সব কিছু তারা আগে থেকে বলে দিবে সো আগেই বাসায় এখন আপনি বিভিন্ন এক্সারসাইজ করাটা উচিত হয় নাই তবে যেহেতু হয়ে গিয়েছে ওরিড হওয়ার কোনো কারণ নেই হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনি আপাতত রেস্টে থাকেন অযথা এক্সারসাইজ করার কোনো প্রয়োজন নেই এক্সারসাইজ করার জন্য অনেকগুলা স্টেপ আছে এবং সাইন্টিফিক ওয়ে করতে হবে এখানে হাইড্রেশনের ব্যাপার থাকে মানে আপনি এক্সারসাইজ বা যে কোনো এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটিস করতে গেলে প্রচুর পরিমাণ আপনাকে পানি খেয়ে খাওয়া কিছু রুলস আছে আপনাকে ওয়ার্ম আফিং এর কিছু রুলস আছে ওয়ার্ম আফ ওয়ার্ম আফ খুবই ইম্পর্টেন্ট না হলে ইনজুরি হবে বিকজ আপনি এখনও ট্রেনিং করেন নাই করবেন কিন্তু তার আগে আপনি একটা সাধারণ আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ যে নিয়মিত কোনো কায়িক এক্সারসাইজ পরিশ্রম করেন না বা আপনার কোনো ওয়ার্ম আফ নাই যার কারণে একটা ইনজুরি হয়েছে সো ইনজুরি প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে আমি বলবো যদি হাঁটুতে হয়ে থাকে কিছু স্ট্রেটিক টাইপ এক্সারসাইজ আপনি করতে পারেন অথবা সাইক্লিং যেমন বাইসাইকেল চালাতে পারেন বা স্ট্রেটিক সাইক্লিং বা আপনি আমার যে ইউটিউব চ্যানেল আছে আমার নামে ডক্টর এম ডি সুফিল্ল প্রধান সেখানে হাঁটুর কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে স্ট্রেটিক মানে হাঁটুতে রোল বা টাওয়াল পেছে পায়ের নিচে চাপ দেওয়া এগুলা করেন ব্যথা ব্যথানাশক মলম দেন বা গরম শেক দিতে পারেন বা ঠান্ডা শেকও দিতে পারেন আর এখন আপাতত অ্যাক্টিভিটিস বন্ধ করে দেন এ জাতীয় কোনো কিছু করার প্রয়োজন মনে করি না আপনি যখন ট্রেনিং এ যাবেন আপনাকে সকল ইনস্ট্রাকশন ওনারা দিয়ে আপনাকে ট্রেনিং এ নেবে আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোন টিনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে জি দর্শক ওয়ালাইকুম আসসালাম না তোর থেকে বলছিলাম আমি জি আমার ডান হাতে এর মধ্যে প্রচন্ড ব্যথা আমি গাড়ি চালাই হুম কষ্ট হয় হুম खुब हार्ड स्वास्थ्य আমরা যেখানেই যাব না কেন হাসপাতাল যেখানে অন্তত মাস্কটা ব্যবহার করব মাস্ক ব্যবহার করে যদি আপনি নিয়ম মাফিক হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে চান আপনি দেখাতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই শুধু হ্যান্ড ওয়াশ বা স্যানিটাইজেশন এটা ব্যবহার করতে হবে একটু সাবধানে গেলেই হবে যদি আপনার একেবারেই যাওয়ার প্রয়োজন হয় আর এলবো ব্যথা বা কোনোই ব্যথার অনেক কারণ আছে আমি এর আগে প্রচুর আর্টিকেল লিখেছি বিভিন্ন পত্রিকায় ইভেন কি আপনার জার্নাল পাবলিকেশন আছে হাতের আর আমরা টেলিভিশনে অনেক আমাদের এই এস এ টিভির প্রোগ্রামে কিন্তু অনেক বলেছি তো কোনই ব্যথার আমরা কমন যে সময়টা সমস্যাটা পেয়ে থাকি এটাকে আমরা বলি টেনিস এলবো কমন তাছাড়া গলফার সেলফও হতে পারে দুইটা খেলার নামে দুইটা রোগ তো এগুলো অল আর ইনজুরি জাতীয় সমস্যা এখন যেহেতু ওনার পেশা হচ্ছে ড্রাইভিং তাহলে ওনার হাত কিন্তু ওনাকে স্টেয়ারিংটা ঘুরাইতে হয় এবং বারবার ডানে বামে বামে যে কোনো ভাবে এটা হচ্ছে তো এটা হচ্ছে আপনার এই কোনইতে এলবো এলবো যেখানে আছে এখানে ইনজুরি হয় তা আমি বলবো আপনার কিছু এলবো সাপোর্ট কিনতে পাওয়া যায় স্পেশালি আপনার অর্থোসিসের দোকান অর্থোসিসের দোকান হয়তো আপনি বুঝবেন না মানে যে দোকানগুলা বিভিন্ন আপনার হুইল চেয়ার বা ক্রাচ এই জাতীয় জিনিস বিক্রি করে অথবা স্পেশাল যেমন সব ফার্মেসি আছে যেমন আমাদের ডিপিআরসি যে ফার্মেসি আছে সেখানেও এলবো সাপোর্ট কিনতে পাওয়া যায় এলবোতে ব্যবহার করা হয় অনেক সময় আমাদের যে ক্রিকেট বলাররা বা আমাদের ফুটবল প্লেয়াররা এই জাতীয় সাপোর্ট ইউজ করে তো এইটা আপনি হয়তো অ্যাট দা টাইম অফ ড্রাইভিং মানে যখন আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন ব্যবহার করতে পারেন আপাতত আপনি ব্যথায় দুবেলা গরম শেক দিতে পারেন ব্যথার জায়গাটা একটু রেস্টে রেস্ট দেন হাতটাকে 
কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনার স্টিয়ারিং এ যদি গাড়ি অনেক দিন একই গাড়ি চালিয়ে থাকেন কোথাও কোনো প্রবলেম থাকতে পারে বসা বা স্টিয়ারিং এর হাইটের সাথে আপনার চেয়ারের হাইটের কোনো প্রবলেম থাকতে পারে এটা একটু অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করেন যে একটু সামনে পিছে নিয়ে বা হাইটটা অ্যাডজাস্ট করে যে কোনো ভাবে এটা দেখেন কই কিছু দিন মিনিমাইজ হয় কিনা আর হাতটা রেস্টে রাখেন আর হাতে ভারী কিছু কেরি করবেন না আর ব্যথানাশক আপনি কিছু দিন ন্যাপ্রক্সেন 500 একটা করে দুবেলা 5 থেকে 10 15 দিন খেতে পারেন সাথে ওমিপ্রাজল গ্যাস্ট্রিক ওষুধ আর ব্যথানাশক মলম দিতে পারেন কিন্তু এটার মেইন ট্রিটমেন্টই হচ্ছে আপনাকে রিহ্যাব থেরাপি করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে লেজার বা আপনার হাই যেটা হচ্ছে আমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড বা ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন খুবই ইফেক্টিভ বা ভালো কাজ করে থাকে অনেক সময় আমরা আরো আপডেটেড কিছু থেরাপি নিয়ে আসছি যেমন এখন আমরা প্রোলো করে থাকি বা পিআরপি প্লাটেলেটিস প্লাজমা তবে যা কিছু হোক না কোন ইনজুরি প্রিভেনশন যেতে হবে মানে ইনজুরিগুলো এই যে ছোট ছোট ইনজুরি নট অনলি উনি যে টেনিস প্লেয়ার বা যারা বল থ্রো করে বা যারা মহিলা আছে পারিবারিক কাজ করে মানে কিছু কাটতে হয় আমরা ইনজুরি প্রিভেনশন সম্পর্কেও আরো জানবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম আমি সাভার থেকে বলছিলাম জি জি ম্যাডাম আমি সাভার থেকে বলছিলাম রফিকুল ইসলাম জি জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি যে আমি ওই সারের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলাম একটু যে আমি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন জি স্যার আমার হচ্ছে কি আমি একদম গার্মেন্টস কর্মী আমি মিনিমাম 20 বছর হলো গার্মেন্টসে জব করি সো আমার এখন ওই যে হাঁটুর ভিতরে একটু ব্যথা হয় আর এই যে পার থেকে পার নিচের থেকে এদিকে যে রক্তটা আছে মানে থোড়া পর্যন্ত এই রগের ভিতরে রক্তটা আস্তে হালকা 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 ফোলা ফোলা দেখা যায় এক পা না দুই পা দুই পাই দেখা যায় এরকম আপনার কাজ কি দাঁড়িয়ে থাকা না বসে থাকা सैंडल আচ্ছা জি ধন্যবাদ আপনাকে উত্তর দিচ্ছি আসলে আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রি এবং ইকোনমির বিশাল রোল প্লে করে থাকে এবং এই ইন্ডাস্ট্রি চালায় কিন্তু আমাদের মানুষ আমরা কিন্তু অত অত্যাধুনিক রোবটিক কোনো মেশিন বাংলাদেশে ব্যবহার করা সম্ভব না কারণ এখানে প্রোডাকশন খরচ কমানোর ব্যাপার আছে তারপরে এই গার্মেন্টসের অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেশিনারিজের অবস্থানের ব্যাপার আছে আমি এই নিয়ে আর আগে অনেক কথা বলেছি যে ঘাড়ের সমস্যা কোমর ব্যথা এবং এই যে ওনার যে সমস্যাগুলো হাঁটু ব্যথা পা ব্যথা এটা কমন হয়ে থাকে গার্মেন্টসে এখন যেমন ওনার কাজ হয়তো ন্যূনতম আট ঘন্টা আট থেকে বারো ঘন্টা অনেকে চোদ্দ পনেরো ঘন্টা কাজ করতে হয় এবং এই যে ফ্লোরে হাঁটাহাঁটি এগুলোর কিছু নিয়ম কানুন আছে যাই হোক আমি আপনাকে বলবো আপনি ফ্লোরে যখন হাঁটবেন আপনাকে সফট সোলের জুতা ব্যবহার করতে হবে আর যেহেতু এটা আপনি কাজের মধ্যে থাকেন আমার মনে হয় আপনি একটু ক্যাটস টাইপের বা ইন হাউস মানে আপনি গার্মেন্টসের মধ্যে আলাদা ওইখানকার জন্য স্পেশাল শু যেমন ক্যাটস বা সফট কাপড়ের শু বা এই জাতীয় স্পোর্টস এর যে শুগুলো আমরা খেলাধুলার সময় ব্যবহার করি এই জাতীয় শু ব্যবহার করাটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট হবে আপনার জন্য একটু কারেকশন করে নেন যদি অথরিটির কোনো সমস্যা থাকে আলোচনা করে আপনি এটা কারেকশন করেন আর থোড়ার ব্যথা যেটা বলছিলেন দিস ইস কাপ মাসেল পেইন অনেক কারণে হতে পারে কোমরের সমস্যা থেকে হতে পারে বা কাপ মাসেল অতিরিক্ত ব্যবহার হলেও হতে পারে তো মাঝে মাঝে চেষ্টা করবেন একটু বসা যায় কিনা বা একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে না থেকে বা অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটিও কমে ফেলতে হবে প্রচুর পানি খেতে হবে একটা মানুষকে স্পেশালি পুরুষদেরকে পার ডে চার লিটার পানি পার ডে চব্বিশ ঘন্টা খেতে হবে মহিলাদের তিন লিটার পানি এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড পানি খাওয়ার রুলস যদি না অন্য কোনো রোগ থাকে স্পেশালি কিডনি ডিজিজ হার্টের ডিজিজ বা কোনো ডাক্তারের কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকে তো প্রচুর পানি খাওয়া বারবার পানি খাওয়া অল্প অল্প করে এবং এই যে নিয়মগুলো মেনে চলা এগুলো করতে হবে আর কিছু এক্সারসাইজ আছে হাঁটুর বা আমি এর আগে বলেছি যে আমার ইউটিউব চ্যানেল এক্সারসাইজগুলো দেওয়া আছে বা ফেসবুক পেজে ওখান থেকে আপনারা দেখে করতে পারেন তারপরেও সমাধান না হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে বাদ ব্যথা বা যারা পুনর্বাসন বা ব্যথা নিয়ে কাজ করেন 
এই জাতীয় স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হতে হবে যে বিভিন্ন ধরনের হাঁটুর ইনজুরি প্রসঙ্গে এবং ইনজুরিগুলো কিভাবে প্রিভেনশন করা যায় এবং সবচেয়ে বেশি কি ধরনের ইনজুরি হয় থাকে পার্টিকুলারলি আপনি বলছিলেন যে স্পোর্টসে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হাঁটুর ইনজুরি হয় সেগুলো কি কি ধন্যবাদ যারা খেলাধুলা করে তাদের এই যে বলছিল যে একজন হয়তো বিজিবিতে যাবে উনি হয়তো আগেই নিজে থেকে এক্সারসাইজ করতে গিয়ে ইনজুরি হয়ে গেল তো এই এই জাতীয় প্রচুর ইনজুরি হয়ে থাকে স্পেশালি স্পোর্টসে তো স্পোর্টস ইনজুরির মধ্যে অন্যতম আমরা প্রায় পেয়ে থাকি ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ইনজুরি এবং বিভিন্ন বাইন্ডিং যে লিগামেন্টগুলো আছে মানে লিগামেন্টগুলোতে যে ইনজুরিগুলো হয়ে থাকে এগুলো কমন সেটাই কমন আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি চট্টগ্রাম মোহাম্মদ শামিম বলতেছি জি জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আমি চট্টগ্রাম থেকে শামিম বলতেছি জি শামিম সাহেব আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যা বলুন আমার সমস্যা তো আমি রাতে ঘুমাইতে পারছি না ওই আমার ওই আমার নিচে যে গ্যাসের গোষ্ঠা আছে গোষ্ঠা ব্যথা করে গোষ্ঠা তো সাধারণ নিচেটা বন্ধ হয়ে যায় হুম আমার ডায়াবেটিস আছে আজকে দল ভালো বুঝতে পারি আমার বয়স হয়েছে 50 বছর ওই গোসের বা মাংসের ব্যথা ছাড়া আপনার কি হাঁটুতে কোনো ব্যথা হয় না হাঁটুতে ব্যথা নেই আমার কোমরের ব্যথা আছে না কোমরের ব্যথা নেই আচ্ছা এই ব্যথা কতদিন হলো আনুমানিক আমারতে আজকে এটা আজকে 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 বসতি বুঝা লাগে রাখতো এখন থেকে প্রায় সময় লাগে আচ্ছা আপনি ডাক্তার দেখিয়েছিলেন এই সমস্যার জন্য হ্যাঁ ডাক্তার দেখাইছি কি বলছে ডাক্তার সাহেবরা মানে কোন ডাক্তার সাহেব আমাকে ওষুধ দিয়ে এক মাসের কোর্স একটা ওষুধ দিল হুম ওই দেখাচ্ছি ওষুধ থেকে আমার কমছে না আমার রাত হলো ঘুম হয় না ডাক্তার চলে ওই আমি যদি দাওয়াই হাঁটি আমার ভালো লাগে আচ্ছা বুঝতে পেরেছি জি ধন্যবাদ আপনাকে কাপ মাসেল পেইন যেটা আমরা বা অনেকে হাঁটুর নিচের এটা খুব কমন অনেকেরই কিন্তু এটা হয়ে থাকে হ্যাঁ হাঁটুর নিচের যে মাংসপেশির ব্যথা এটা আমরা প্রায় পেয়ে থাকি এখানে অনেক কারণে হয়ে থাকে অনেক সময় মাসেলের নিজস্ব সমস্যা থেকে হতে পারে হুম ওইখানে আপনার ভাস্কুলার সিস্টেম যেমন আপনার যে যে আর্টারি আছে ভেইন আছে তা থেকে হতে পারে রক্তবাহী নালীতে সমস্যা থেকে হতে পারে चलाफे बस सारा दाड़े थके साराक्षण जरा जेमन वेटर বিভিন্ন বাহিনীতে যারা বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বা যে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট বা হোটেল বিভিন্ন মোটেলে তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় দাঁড়িয়ে কাজ করে মানে টানা দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় টানা দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তাদের নিয়মটাই এরকম আর যে বসার কোনো স্কোপ তারা পায় না পায় না তখন দেখা যায় যে কাপ মাসেল পেইন নিয়ে আসে বা জুতার সমস্যা থেকে কাপ মাসেলে পেইন আসতে পারে তাছাড়া ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি মানে সম্ভবত ডায়াবেটিসের কথা বলছিল তা থেকে কাপ মাসেলে পেইন হতে পারে কিন্তু উনি একটা কথা বলছে জি উনি যখন হাঁটা হাঁটি করে জিনিসটা কমে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমার যেটা বেসিক হচ্ছে আইদার মাসেল অথবা সার্কুলেটরি সিস্টেমে সমস্যা থাকতে পারে কাপ মাসেলকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় পেরিফেরাল হার্ট আমাদের যে হার্ট হৃৎপিণ্ড যেটা হচ্ছে আমাদের রক্ত সঞ্চালন সাহায্য করে বা মূল কাজই তার যে শরীরে রক্ত সে পৌঁছে দেয় আবার তার মধ্যে শরীরে রক্তটা ব্যাক করে আসে পিউরিফাইং করার জন্য সো ওই একই ভাবে আমাদের আমাদের লোয়ার এক্সট্রিমিটিতে বা নিচের অংশে এই কাপ মাসেলটা হচ্ছে যখন মানুষ হাঁটে তখন সে স্কুইজ করে হ্যাঁ মাসেল হচ্ছে মুভমেন্ট হয় একটিন মায়াসিন ফিলামেন্টের মাধ্যমে তো যখন মুভমেন্ট একবার সংকোচন হয় একবার প্রসার হয় এবং প্রসার হয় এই যার তখন কিন্তু শরীরের লোয়ার এক্সট্রিমিটিতে যত এক্সুডেট থাকে পেইন সাবস্টেন্স বলেন বা যে কোনো সার্কুলেটরি যে কোনো সমস্যা বা একেবারে লিম্ফেটিক সিস্টেম বলেন সবকিছু ক্ষেত্রে কাপ মাসেল একটা বিশাল ভূমিকা পালন করে যে আবার ব্লাডটাকে ব্যাক করে হাঁটে পাঠিয়ে দিতে সাহায্য করে এখন যদি কেউ কম মুভমেন্ট করে হাঁটা হাঁটি কম করে তখন কিন্তু পেইন হতে পারে এটা একেবারে কমন তো আপনার যেহেতু এই সমস্যাটা হচ্ছে ঔষধে যদি কাজ না করে ওষুধ খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি কাপ মাসেলের কিছু এক্সারসাইজ আছে আমরা বলি স্ট্রেসিং কাপ মাসেল স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ আপনি ইউটিউবে আমার চ্যানেল বা যে কোনো অথেন্টিক ডাক্তারের এক্সারসাইজগুলো আপনি শিখে করতে পারেন ব্যথায় আপনি গরম শেখ 
কুসুম গরম শেক প্রতিদিন 5 থেকে 10 মিনিট করে দিতে পারেন আর আপনি একটু খেয়াল করেন যে আপনার কোমরে কোনো ব্যথা হয় কিনা বা এই কাপ মাসেল পেইনটা কেবল কোমর পর্যন্ত চলে আসে কিনা সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে তো আপনি এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটিজগুলো করেন অনেক সময় ভিটামিন বি1 বি6 বি12 একটা কম্বিনেশন পাওয়া যায় এটা একটা করে দুবেলা খেতে হয় টানা এক দুই মাস আপনি খেয়ে দেখতে পারেন বা ক্যালসিয়াম টানা এক মাস বা দেড় মাস দুই মাস খেয়ে দেখতে পারেন অথবা ভিটামিন ডি তবে এই ক্ষেত্রে আমি এইগুলা টেস্ট না করে খাওয়া পক্ষে আমি কখনো বলে থাকি না ব্লাডে টেস্ট করে দেখতে হবে অনেক সময় বিভিন্ন ভিটামিন ইনসাফিসিয়েন্সি থেকে হতে পারে এই ব্যথাগুলা তো আপনার ওই গরম শেক বা ঠান্ডা শেক এই জাতীয় বেসিক অ্যাক্সেস মানে ট্রিটমেন্ট বাসা আপনি করতে পারেন ব্যথার মলম যেমন ডাইক্লোফেন গ্রুপ বা ন্যাপ্রোক্সেন গ্রুপের ব্যথার মলম পাওয়া যায় এগুলো আপনি লাগিয়ে আর হয়তো আরাম বোধ করতে পারেন কিন্তু যেটা এটা কয়েক মাস হয়ে যায় তিন চার মাস পাঁচ মাস এক বছর তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আপা আমি দর্শক থেকে বলতেছিলাম ইমরান জি জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমার যে অনেক দিন ধরে এই যে কোমরের ব্যথা এর জন্য ভুগতেছি স্যার আর সাথে কথা বলছি আপনার বয়স কত আমার বয়স 21 আপনি কি করেন পেশা কি उत्तर दीची এটা অনেক দেশে অনেক ভাবে বোঝানো আমরা বাংলায় অনেক সময় রোগীদের বলি যে নার্ভ কম্প্রেশন বা রোগে চাপ খেয়ে আছে বা ডিস্ক ফেটে গিয়েছে যা কিছু হোক না কেন যে কোমর ব্যথা এবং যদি ব্যথাটা পায়ের দিকে রেফারড হয় এবং স্পেশালি পিছন দিক দিয়ে পায়ের সেটা আমরা এই জাতীয় সমস্যায় আমরা ডিস্ক প্রলাপস হয়ে থাকে এটাই বোঝা যায় ক্লিনিক্যালি তো আপনি আমি বলবো আপনি যেহেতু একটু ঢালাইয়ের কাজ মানে এটা একটু কঠিন কাজ মানে কঠিন বলতে হচ্ছে मान प्रचुर परिश्रम करते हैं सामने झुके क्ज करते हैं एक क्षेत्र में फिटनेस खूब जरूरी अपने नट ओनलि जरा एक्टिविटीज करबेंक लोक आंगलेशे को नहीं एक बयस पर्त अठारो बीस बचर पर्त हतो स्टूडेंट छो कि हटात कर बाहर चले गए मालयिया सिंगापुर थाइलैंड मिडिल इस्टे सऊदी आरब विभिन्न देश अमेरिका उन्नत राष्ट्र जो पे गए से क्योंकि जतियों एक्टिविटीज करते हैं से बाध्य है बात प्रयोजनेडी ख्याल रखते हैं तरह उन्नी हम जानी नहीं सकल क्षेत्र में प्रचुर अपना हाइड्रेशन प्रयोजन आ पानी खेत है पर्याप्त लिकुईड खबर खेत है एनार्जेटिक खबर खेत है कारण आप भारि क्ष करते गलेजी जो अपनी एनार्जी शरि ना थे तो इंजुरी होदी फल्टी टेक्निके कर मैं भूल भाव क्षेत्र कर जमन प्रयोजनाशक मलम क्रीम कोमर पाय रेस्टे गरम शेक दी शुएल इम्प्रूव न अवश्य कोमर एम आर आई करते हैं एक क्षेत्र में तेम को मेजर को भूमिका नहीं देखते और बीवान बी सिक्स बी टुएल्व जो टैबलेट आता खेते किसारसाइज आगू अवश्य एक जो बात बैठा फिजिकल थेपी विशेषज्ञ स्वर्णपन्न हो आपके शिखे नीते 
ফেসবুকে আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ দানিয়াস উনি লিখেছেন লিগামেন্ট অপারেশন করলে কোনো প্রবলেম হবে কি হয়তো উনি হাঁটুর লিগামেন্টের কথাই বলতে চেয়েছেন কমন যে অপারেশনগুলো আমরা লিগামেন্টে পেয়ে থাকি তার মধ্যে অন্যতম আজকে যে সাবজেক্ট যে হাঁটুর এবং অ্যাঙ্কেল বা পায়ের বিভিন্ন লিগামেন্ট ইনজুরি হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে আসলে হাঁটু একটা কমপ্লেক্স জয়েন্ট হ্যাঁ এখানে হচ্ছে খুবই লার্জেস্ট জয়েন্ট এবং কমপ্লেক্স মানে হাঁটু এমন একটা জোড়া যেটা আর নর্মাল যে জোড়ার সাথে একটু ডিফারেন্ট এবং এই হাঁটুর ব্যবহারটা অনেক সবচেয়ে বেশি আমাদের শরীরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় হাঁটুর ব্যবহার এবং হচ্ছে ভালনারেবল ব্যবহার যে আমরা একদিক দিয়ে হাঁটুতে হাঁটি শরীরের ওজন কেরি করে আমরা যখন দৌড় দিই তাও সে ওজন কেরি করে এবং অতিরিক্ত মুভমেন্ট সে করে এবং হাঁটু কিন্তু হিপ জয়েন্টের মতো না হিপ কিন্তু একেবারে ঢুকে থাকে একটার মধ্যে আরেকটা কিন্তু হাঁটু কিন্তু সেই জাতীয় না জাস্ট বসানো হ্যাঁ এবং স্পেশালি সামনে যে লিগামেন্ট আছে এবং পিছনে মাসেল গুলো আছে হাঁটুর স্ট্রাকচার এভাবে ধরে রাখে তো এই ক্ষেত্রে স্পোর্টস এ প্রায় ইনজুরি হওয়া বা ট্রমাটিক বিভিন্ন যে ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট আপনি জানেন যে হাঁটুর ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট বেশি ইনজুরি ইনজুরি হয়ে থাকে এবং পোস্টেরিয়র দুইটাই লিগামেন্ট থাকে অ্যান্টেরিয়রটা বেশি হয় তাছাড়া এখানে কিন্তু অন্যান্য লিগামেন্ট ইনজুরি হতে পারে যেমন ফিবুলো ফিবুলার সাথে যে প্যাটেলার লিগামেন্ট বা প্যাটেলার সাথে টিবিয়ার লিগামেন্ট টিবিয়ার সাথে ফিবুলার লিগামেন্ট বা ফিমারের সাথে প্যাটেলা এই আপনার যে কোন লিগামেন্টই যে লিগামেন্টগুলো ইনজুরি হতে পারে এবং দর্শক জানতে চেয়েছেন যে ওনার এই ক্ষেত্রে অপারেশন করলে কোনো প্রবলেম হবে এখন হচ্ছে অপারেশনটা যদি কোন ডাক্তার বলে থাকে স্পেশালি ওকে সারা ওয়ার্ল্ডে দে আর অথেন্টিক তারাই সে তাদের কাজই এটা এখন ডাক্তার সাহেব যদি মনে করে হ্যাঁ লিগামেন্ট সাধারণত যদি কমপ্লিট টিয়ার হয় মানে 100% টিয়ার যেটা আমরা বলি যে একটা অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট সম্পূর্ণ ছিড়ে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে অপারেশন মাস্ট এর কোনো বিকল্প কিছু নাই তো অবশ্যই অপারেশন করতে হবে এবং যদি প্রপার ওয়ে এবং স্পেশালিস্টের মাধ্যমে করে তাহলে এটা ভয়ের কোনো কারণ নেই ভয়ের কোনো কারণ নেই আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোন টিনে আসে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন समाधाना শক্তি পাচ্ছেন না এই তো জি জি উঠে দাঁড়াইতে পারি না সারা দিন বসে থাকি বিছাতে আপনার এটা কত বছর বয়সে শুরু হলো মানে আনুমানিক কত 8 বছর হয়ে গেল স্যার বয়স এখন 48 আপনার ওনার বয়স এখন 48 বছর 48 বছর বয়স আচ্ছা কি জানতে চাচ্ছেন এখন বলেন মানে আমার কাছে জি নার্ভের যে সমস্যাগুলো হুম বলতে চাইতে যে নার্ভের যে সমস্যাগুলো যে উঠে দাঁড়াইতে পারি না হুম स्नायर रोग 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 আমাদের শরীরে যে মাংসপেশিগুলো আছে স্পেশালি যেমন আমি নাম কোয়াড্রিসেপস বাইসেপস বিভিন্ন মাংসপেশি হুম হুম এই মাংসপেশির একটা রোগ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে মাসল ডিজিজ এটাও এক প্রকার আপনার জেনেটিক্যাল ডিজিজ মানে বংশগত এটাই মূলত মায়োপ্যাথিটা তো এটা কয়েকটা স্টেজ হতে পারে আমরা বিভিন্ন বয়স হয়ে থাকে ডুসিনিটা সবচেয়ে খারাপ যেটা হচ্ছে বাচ্চাদের উত্তি বয়সী কিশোর কিশোরী হয়ে থাকে সাধারণত পুরুষ আক্রান্ত বেশি হয় মেয়েরা কম হয় তো হয়তো স্কুলে যাচ্ছে বাচ্চা সাত আট বছর হয়েছে বাবা মা ওকে বাচ্চা ঠিক আছে হঠাৎ এসে এসে বলে বাচ্চা যে সে সিঁড়ি বাইতে কষ্ট হয় উঠতে পারছে না নিচের থেকে বসলে টয়লেট করে উঠতে গেলে তার কষ্ট হয় তো এইটা সবচেয়ে যখন ডায়াগনোসিস হয় আমরা দেখি ডুসিনিটা মাসকুলার ডেস্ট্রোপি বা মায়োপ্যাথি আর এই যে ওনার যে বয়স চল্লিশের পরে সাধারণত যে মাসেল ডিজিজটা হয় এটা অত ফ্যাটাল না মানে অত খারাপ না তো ওনাকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই উনি যেটা বলছিলেন যে মাংসপেশি শক্ত হয়ে যাচ্ছে এটা বলেছেন এটা এটা ওটা হতে পারে মাসেলের 
যেহেতু মাসেল একেবারে ওয়ার্ক করে না এখানে হচ্ছে কি মাসেল একটা ডিজেনারেশন হয় মাসেল তো মাসকুলার টিস্যু দিয়ে তৈরি তো সেই ক্ষেত্রে যদি ডিজেনারেশন হয় অন্য টিস্যু আছে স্পেশালি কানেকটিভ টিস্যু আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আর মাসেলের যে অ্যাক্টিন মায়োসিন ফিলামেন্টের যে মুভমেন্টটা আর থাকে না মুভমেন্ট হয় না তো এইটা ট্রিটমেন্টটা কি এটা আমি খুব দ্রুত বলেই ফেলছি যে এটা নিয়ে যদি কোনো ডাক্তার তাকে হতাশ করে থাকে আমি বলবো এটা ঠিক হয় নেই কারণ এই ফর্টি এফ বা থার্টি এফ বা ফিফটি এফ যদি কারো মা পেতি হয় একটা মানুষ বাঁচে কত বাংলাদেশে এখন হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান ইয়ার্স গড় আয়ু ধরেন নাইলে একশো বছর বাসবে সর্বোচ্চ কিন্তু এই বাকি জীবন কিন্তু আমরা তাকে স্বাভাবিক অন্তত স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে পারি সেই ক্ষেত্রে তাকে প্রপার নিয়মিত রিহ্যাবিলিটেশন বাদ ব্যথা বা যারা ডিসেবিলিটি নিয়ে কাজ করে পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে কাজ করে তাদের স্মরণাপন্ন হয়ে দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন থেরাপি কন্টিনিউ করতে হবে এই চিকিৎসাগুলো কন্টিনিউ করলে উনি ওনার জীবনের অন্য কাজগুলো করতে পারবে চলাফেরা ব্যবসা বাণিজ্য যা করুক না কেন সবই করতে পারবে শুধু এই জাতীয় ট্রিটমেন্টগুলো তাকে পাশাপাশি কন্টিনিউ করতে হবে হয়তো কিছুদিন হসপিটালাইজের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সেই ট্রিটমেন্ট গুলা যে যে জিনিসগুলো আমরা প্রোভাইড করে থাকি বাসায় গিয়ে গিয়ে সেই চিকিৎসাটা নিজে নিজে নিবে এবং কিছু স্পেসিফিক কোন ওষুধ আসে নাই এখনো পৃথিবীতে যে এই ওষুধটা খেলে রোগটা ভালো হয়ে যাবে বা একেবারে কন্ট্রোলে থাকবে কিছু ওষুধ আছে যেটা অনেক ক্ষেত্রে এই মায়োপ্যাথি ডিজিজকে মানে ডিজিজের প্রোগ্রেশন রোগের খারাপ হওয়ার প্রবণতাটাকে কমিয়ে ফেলে তো এই জন্য এই জন্য তাকে একজন ওনাকে আমি বলবো একজন ডিসেবিলিটি পুনর্বাসন ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হতে হবে এই জাতীয় হাসপাতালের স্বর্ণপন্ন হয়ে তাকে চিকিৎসা কন্টিনিউ করতে হবে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই এই রুগীদেরকে বসে থাকা কোনোভাবে উচিত না নিয়মিত হাঁটার চেষ্টা করতে হবে যে হাঁটতে না পারে সে প্যারালাল বার ব্যবহার করতে পারে বা ওয়াকার নিয়ে হাঁটতে পারে বা তার অ্যাসিস্ট্যান্ট বা তার আত্মীয় স্বজন বা ছেলে মেয়ে যার যার দ্বারা মাধ্যমে সম্ভব হোক ধরে ধরে তাদের নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা করা সাইক্লিং করা সাঁতার কাটা মানে মুভমেন্টে থাকা যত বেশি মুভমেন্টে থাকতে পারবে ছোট ছোট এক্সারসাইজ করা এগুলা যেমন হোম এক্সারসাইজ হতে পারে বা রাস্তায় হোক বা যে যে যেখানে থাকে তার মতো যদি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সে নিয়মিত কন্টিনিউ করে আর বিভিন্ন থেরাপি আছে যে থেরাপিগুলো যদি সে নিতে পারে তাহলে দেখা যায় বাকি জীবন মোটামুটি সে আর দশটা সুস্থ মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারবে এটা আসলে খুবই আমাদের জন্য আশার আলো জায়গায় যে এই ধরনের রোগেরও কিন্তু চিকিৎসা আছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার আর কি চিকিৎসাটা শুরু করা উচিত ফেসবুকে আমাদের সাথে একজন দর্শক তিনি লিখেছেন দুরন্ত ইসলাম পাবনা থেকে তিনি লিখেছেন যে তার পা ব্যথা এবং হাঁটু ব্যথা বসা থেকে উঠলে ব্যথা হয় বেশি হ্যাঁ এটা আসলে হাঁটু এবং পা ব্যথা অনেক কারণে এর আগে আমরা এর আগে বলেছি যে ব্যবহার অনেক বেশি শুধু রিক্সা পুলার তো রুগীদের সুবিধার তো আমি বলবো আমার ইউটিউব চ্যানেলটা আছে আমার নামে ডক্টর এম ডি শফিউল্লাহ প্রধান চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে ওনার ওখানে প্রচুর এক্সারসাইজ ভিডিও দেওয়া আছে ওখান থেকে এক্সারসাইজ গুলো শিখে নিতে পারে স্পেশালি পায়ের যে আজকে যে সাবজেক্টটা যে পায়ের বিভিন্ন এক্সারসাইজ তবে যদি কোনো এক্সারসাইজ করতে গেলে কারো ব্যথা বেড়ে যায় সমস্যা বেড়ে যায় তাহলে এক্সারসাইজটা না করাই বেটার আর এক্সারসাইজগুলো কিন্তু আমরা মডিফিকেশন করে থাকি মানে যেমন পায়ের যদি হাঁটুর ব্যথার ক্ষেত্রে বলেন পায়ের পাতার ব্যথার ক্ষেত্রে বলেন আমরা এক্সারসাইজ আইদার এইটা অথবা এইটা বা এইটা আমি স্যার আমি দু হাজার বারো সালে এখন থেকে আট বছর আগে হকি প্র্যাকটিস করি তো হকি প্র্যাকটিস করার সময় আমার মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে মানে একটু ব্যথা অনুভব করি ব্যথাটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে 
এবং এটা আস্তে আস্তে পুরো মেরুদণ্ড ছড়ায় যায় এবং পরবর্তীতে আমি অর্থোপেডিক স্পেশালিস্ট দেখাই এবং কিছুদিন আমি ফিজিওথেরাপি নিই নেওয়ার পরে মোটামুটি কিছুটা সুস্থ বোধ করি কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় ব্যথাটা রিমুভ হচ্ছে না টোটালি ধীরে ধীরে আবার তা বাড়তে থাকে এখন পর্যন্ত এই ব্যথাটা আমার পুরো মেরুদণ্ডতে রয়ে গেছে এবং এটা পায়ের দিকে আসে রাত্রে ঘুমালে সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় আমি দেখি যে ব্যথাটা আর কি বাড়ে তো ডাক্তার সাহেবরা ডায়াগনোসিস করেছে মানে আপনার রোগের নাম বলতে পারবেন কি বলেছে डायगनोसिसम्पोर्टेंट डायन স্পেশালিস্ট ছাড়া করা সম্ভব না এবং খুবই আর আরেকটা কথা বলি যেমন আমরা অনেক সময় ক্লাস নেই পড়াই আবার আমরাও পড়ালেখা করি ঠিক না কিন্তু উইদাউট প্র্যাকটিস কোন ডাক্তার মানে প্র্যাকটিস যদি না থাকে তার তা না অন্তত পাঁচ থেকে দশ পনেরো বছর তাহলে সে কিন্তু প্রপার ডায়াগনোসিস করতে পারবে না কারণ আপনি যদি এক্সপোজার না থাকে আপনি রুগী না থাকে আপনি রুগী না দেখেন আপনি যতই পড়ান पूर्वाभासा ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস করা দরকার আর ক্লি আপনার ক্লিনিক্যাল ফিচার অনুযায়ী বা আপনার উপসর্গ অনুযায়ী মনে হচ্ছে এটা পিএলআইডি হতে পারে যেহেতু আপনি হকি প্লেয়ার হকি প্লেয়ার সামনে ঝুঁকে প্রচুর ঝুঁকে থেকে থেকে কাজ করতে হয় মানে খেলতে হয় অনেক কারণে এটা পিএলআইডি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তো পিএলআইডি এর ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি হ্যাঁ অনেক ভালো কাজ করে প্রপার ওয়ে ফিজিওথেরাপি দেওয়া গেলে নিয়ম মাফিক সেটা বেটার রেজাল্ট আসবে এক্সারসাইজ গুলো আমরা শিখে দেই শিখিয়ে দিয়ে থাকি সেটা করতে হবে তবে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব আপনার ডাক্তার সাহেবদের মাধ্যমে আবার ক্লিয়ার হন যে আপনার আসলে কি হয়েছে যদি সেটা ক্লিয়ার হওয়া যায় তাহলে আপনার রোগটা আপনি খুব সহজেই আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবেন কারণ যদি কোনো আর্থ্রাইটিস হয় যেমন অনেক সময় স্পাইনে অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস একটা আর্থ্রাইটিস আছে বা বিভিন্ন সেকেন্ডারি ইঞ্জুরি জনিত আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে তার কারণেও কিন্তু এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে তো दर्शक मान भारे जिन प्रायमारी তো আপনার মাকে আমি বলবো ঘাড়ের একটা এমআরআই করে ফেলতে হবে এবং এখানে শোল্ডারে এক্স রে করে কিছু পাওয়া যাবে না ঘাড়ের এমআরআই করলে আপনার সমস্যাটা ক্লিয়ার আসবে একজন ডিসএবিলিটি বাদ ব্যথা বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয়ে আপনি বা ফিজিক্যাল থেরাপির ডাক্তারের শরণাপন্ন একটা এমআরআই করে দেখেন আর ওনাকে বালিশ ব্যবহার খুব ইম্পর্টেন্ট শুধু আপনার মা না সারা 
বিশ্বের বা যারা এই প্রোগ্রামটা দেশ বিদেশ সবাই দেখছেন সবাইকে বলবো একটা পাতলা বালিশ ব্যবহার করবেন আপনারা যখন ঘুমাবেন বালিশটার জন্য খুব উঁচা না হয় আবার একেবারে বালিশ ছাড়াও ঘুমানো ডাক্তারি নিয়মে নাই আমরা যেটা বলি যে পাতলা বালিশ ব্যবহার করা সফট বালিশ ব্যবহার করা ভারী বালিশ ব্যবহার করলে ঘাড়ের বিভিন্ন সমস্যা হয় আর এই যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার এটা কমিয়ে ফেলতে হবে উনি যদি মোবাইল ফোন ইউজ করে না বয়স্ক মানুষ বুঝেই যায় তারপরও আপনারা যারা দেখছেন যে মোবাইল ফোন সামনে ঝুঁকে ব্যবহার থেকে ঘাড়ের সমস্যা থেকে হাতের স্কন্দ সুলদি সমস্যা হতে পারে তো ওনার এমআরআই করেন আর পাশাপাশি ওনাকে কিছু এক্সারসাইজ বা গরম শেক এগুলো কন্টিনিউ করেন যেমন পুলি এক্সারসাইজ আপনারা দেখবেন বিভিন্ন ইউটিউবে বা আমার চ্যানেলও আছে পুলিতে পুলির মাধ্যমে বিভিন্ন এক্সারসাইজ শোল্ডার মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ নেকের স্টেটিক টাইপের এক্সারসাইজ এগুলো করতে হবে তবে ওনার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় একজন ডাক্তারকে দেখে নেওয়াই বেটার এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন থেরাপির প্রয়োজন হতে পারে আজ আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসসিটিভি যারা প্রোগ্রামটা দেখছেন এবং এই প্রোগ্রামের সাথে জড়িত সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ प्रिय दर्शक ये आज के आयोजन देखा है आगामी पर्व नतून को विषय नहीं से पर्त सबाई भलो थकून सुस्थान और ये अनुष्ठान पुनः प्रचार कर आज रत दुटाय धन्यवाद सबा के प्रियजन आपनर जो कत गुरुत बहन कर सठिक डायगनस्टिक रिपोर्टर जो अपारा श्वास करी प्रपार डायगनोसिस कन्सालटेशन पेन और पैरालसिस चिकित्सा पुनर्वसन सब आयोजन ही सब समय अपन चौबीस घंटा खोला निर्भुल रिपोर्ट अति द्रुत समय दिए थी আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল